ஹே காய்ஸ் போன வீடியோவில் வந்து ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகல ஸோ இந்த வாட்டி நான் ஆடியோ செக் பண்ணிக்கிறேன் போடா லூசு கேட்குதா பார்த்துக்கலாம் கேட்குது கேட்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க லவ் ஸ்டோரியை போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ நம்மளும் நமக்கும் தான் லவ் ஸ்டோரி இருந்திருக்கோம் ஸோ நம்மளும் லவ் ஸ்டோரி போடலாம் அப்படின்னு அந்த எனக்கு வந்து என்னோடய லவ் ஸ்டோரி வந்து ஒரு பெரிய ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸே எடுத்துக்கலாம் அதையே பீட் பண்ணிடும் என்னோடய லவ் ஸ்டோரிலாம் எடுத்தோம்னா எஸ் ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கெல்லாம் பக்கத்து வீட்டு ஆண்டியை பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணுவாங்க அப்படியே கமெண்ட்லேயும் சொல்லிக்கோங்க எனக்கு பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி பிடிக்கும்னு எத்தனை பேருக்கு பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி பிடிக்கும்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் என்னோட ஃபஸ்ட் லவ் ஸ்டோரி என்னென்னா நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போது வந்துட்டு ஒரு எங்கள் கிளாஸில் ஒரு பொண்ணு நல்லா படிக்கிற பொண்ணு ஸோ அந்த பொண்ணை வந்துட்டு என் கிளாஸில் கிளாஸில் எல்லாருமே லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எப்படி ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இருக்கும் எல்லாருமே என்ன நான் தான் பண்ணுவேன் நான் தான் பண்ணுவேன் நான் தான் பண்ணுவேன்னு லவ் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க சரி நம்மளும் கடமைக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுவான்ட்டு போட்டு விட்டேன் செட் ஆகல எப்படி அவ அப்புறம் அந்த அந்த பொண்ணு வந்து என் கிளாஸ்மேட் ஒரு பையனுக்கே மாட்டிச்சு இப்போ இருக்கா தெரில அப்போ இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு தெரில ஸோ அதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் லவ் ஸ்டோரி எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கோம்னா ரெண்டே நாள் தான் இருந்திருக்கும் எத்தனையோ லவ் ஸ்டோரி பார்த்துருப்போம் இந்த ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட இருக்காது இந்த பஸ்ஸில் போகிறோம்னா பக்கத்தில் வந்து உக்காரும் அப்போவே ஒரு இது க்ரியேட் ஆகும் ஆனால் அடுத்த ஸ்டாப்லேயே இறங்கிடும் அதான் இந்த வேர்ல்டுலேயே ஷார்ட்டான லவ் ஸ்டோரி எனக்குலாம் நிறைய நடந்துருக்கு நான் அதெல்லாம் லவ் ஸ்டோரியாக சொல்லணும்னா மில்லியன் கணக்கில் போவோம் பார்க்குறவங்கள எல்லா லவ் பண்ணேன் அப்படி தானே நான் ஒரு ரியல் டைம் வல்லவன் வல்லவனா மண்மதனா ஐயோ பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டா செகண்ட் லவ் ஸ்டோரி நான் ஃபிஃப்த்து படிச்சுட்ருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு சினிமேட்டிக் லவ் ஸ்டோரி சொல்ல போனேன் கேளுங்க உங்களுக்கே சினிமேட்டிக்காக இருக்கா இல்லை மாட்டிக்காக இருக்கான்னு நீங்களே பார்க்கலாம் என்னென்னா நான் வந்துட்டு ஒரு பொண்ணை சைட் அடிச்சுட்டு மட்டும்தான் இருந்தேன் சைட் மட்டும்தான் அப்புறம் அந்த அந்த பொண்ணு கேமெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு எப்பேற்பட்ட அப்போலாம் நான் நல்லா இருந்தேன் நல்ல கியூட்டாக பப்ளியாக இந்த கண்ணும் எல்லாம் புசு புசுன்னு இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு தான் என்னை ப்ரொப்போஸ் பண்ணிச்சு நீங்கள் காலை கொடுமையை பார்த்தீங்களா இந்த பொண்ணு தான் என்னை ப்ரொப்போஸ் பண்ணிச்சு நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டில் லவ்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜாலியாக போயிட்டு இருந்துச்சு வெளியே இல்லாமல் மாட்டான் அஞ்சு அஞ்சாவது படிக்கும் போது எங்கே இதெல்லாம் என்னென்ன என்ன மயிரன்னே தெரில சினிமா பார்த்து தான் கெட்டு போகிறோம் நம்ம அப்புறம் ஸ்கூலில் இருந்து வீட்டுக்கு போகிறது வீட்டில் இருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறது அப்படியே லவ் அப்படியே டெவலப் பண்ணோம் ஒன் இயர் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த பொண்ணு சிக்ஸ்த்து தான் படிச்சுட்ருக்கு அந்த ஃபிஃப்த்து முடிச்சு சிக்ஸ்த்து போகிறோம் சிக்ஸ்த்து தான் படிச்சுட்ருக்கு அந்த பொண்ணு வந்துட்டா வந்துட்டு என் வீட்டில் பிரச்சனை என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்ன கல்யாணம் பண்ணி கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு நீ சுத்தனு மட்டும் தான் டைம் இருக்கும் அப்போது இப்படிலாம் பண்ணி காமெடி பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அந்த அளவுக்குலாம் இது பண்ணலையே வளர வளர வளரக்கூட இல்லையே அப்படின்னு யோசிச்சு இல்லை வேணாம் செட் ஆகுது அப்படி இப்படின்னா அப்புறம் வந்துட்டு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கே வரல இப்படி இப்படின்லாம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு சினிமாட்டிக் லவ் ஸ்டோரின்னு சொன்னல அது இனிமே தான் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த பொண்ணோட கிளாஸ் இந்த என் கிளாஸ்மேட்டு தான் அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி இருந்தான் அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த இவனு இவனுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லு இல்லைன்னா அவனை நான் பாம்பா வந்து கொத்திடுவேன் ஊங்கிடுவேன் அப்படின்னு பயமுறுத்துச்சு எனக்கு செம்ம சிரிப்பு அது வந்துட்டு நான் அப்படியே விட்டேன் அந்த டாப்பிக்கே விட்டேன் அந்த பொண்ணும் ஸ்கூல் மா மாறிடுச்சு ஸோ இதான் என்னோட செகண்ட் லவ் ஸ்டோரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்புறம் நான் வந்து நைன்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் நைன்த்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அடுத்த லவ் ஸ்டோரி எப்படின்னா டியூஷன் போயிட்டு இருந்தேன்னா அங்கே ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு எல்லாரும் டியூஷன் வர பொண்ணுங்களாக தான் லவ் பண்ணுவாங்க நான் டியூஷன் வர பொண்ணோட தங்கச்சி லவ் பண்ணேன் வீட்டில் தான் உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு தங்கச்சி எப்படி இருக்கும் தங்கச்சி நல்லா இருக்குமா தங்கச்சி நல்லா படிக்குமா அப்படி இப்படி கேட்டு கேட்டு அவன் தங்கச்சியை லவ் பண்ணிட்டேன் வித்தியாசமான கேரக்டராக இருக்கும் அப்படி பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு எ
அங்கே நயன்தார படிக்கிறேன் அப்போதான் அந்த பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் கீழே இருந்து மேல வரும் அப்படி மூணாவது லவ் ஸ்டோரியை டெவலப் பண்ணேன் அப்புறம் அந்த பொண்ணு எனக்காக டியூஷன்லாம் சேர்ந்துச்சு நான் போகிற டியூஷன்லேயே வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படியே ஒரு அப்படியே ஒரு ஒன் இயர் மேலேயே போயிடுச்சு நான் டென்த்து முடிக்கிற டைம் தான் டியூஷன் போயிட்டுருக்கேன் அங்கே வந்துட்டு நல்லா தான் போயிட்டுருந்துச்சு ஒரு நாள் ஷால் 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 போட்டிருக்கு கொஞ்சம் தெரி ஏதோ தெரிஞ்சுது தெரிஞ்சுது ஷால் எதுக்கு போடுறாங்க தெரியுமான்னு சிரிச்சுட்டே தான் கேட்டேன் இது பெரிய குத்தோன்னு கோச்சுக்குச்சு கோச்சுக்குச்சு அப்படி அந்த போயிடுச்சு இதான் சாக்குன்னு ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாயம் வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் நாசமாக போயிருக்கீங்கடா சரி அதெல்லாம் நம்ம தட்டி விட்டுருணும் நமக்கு நமக்கு செட் ஆகாத நம்ம விட்டுருணும் பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்க கூடாது இது என்னோட மூணாவது லவ் ஸ்டோரி இந்த மூணாவது லவ் ஸ்டோரி முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொன்னும் நடந்துச்சு அது என்னென்னா இந்த ரெண்டாவது லவ் ஸ்டோரி சொன்னல அந்த பொண்ணு வந்து வேற ஸ்கூல்ல இருந்து மறுபடியும் என் ஸ்கூலுக்கே வந்துச்சு அந்த பொண்ணுக்கு மறுபடியும் அந்த எண்ணம் இருந்திருக்கும் என்ட்டே மறுபடியும் வந்து பேசிச்சு என்ன பேசிச்சுன்னா மறந்துட்டேன் ஆனால் என்னமோ ஒன்று பேசிச்சு நான் கண்டுக்கல மறுபடியும் இன்னொரு சினிமேட்டிக் ஸ்டோரி எடுத்துகிட்டு வரும் பாவம் போன வாட்டி பாம்பு கொத்திச்சு இப்போ கொத்திச்சுன்ட்டு இன்னொன்று எடுத்துகிட்டு வரும்னு நான் பேசவே இல்லை அந்த பொண்ணு கிட்ட அந்த பொண்ணு வந்துட்டே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் டென்த்து முடிச்சுட்டு டென்த்து எக்ஸாம் முடிச்சு ஹாலிடே வரும்ல ஹாலிடேல சுற்றிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணமே ஆயிடுச்சான் ஒரு வழுக்க தலையும் கூட போயிட்டு இருந்துச்சு பாடி ஷேமிங் இல்லைதான் உண்மையிலே வழுக்க தலை அந்த அந்த ஒரு அங்குள் நினைக்கிறோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயசு பையன் இவளுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்குமா ஆயிருக்காது ஆயி இவளுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிருக்காது இப்படி ஸோ அப்போதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் கல்யாணம் ஆகி டென்த்து எக்ஸாம் முடிச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பார்த்தேன் லெவன்த்து பாதியில் லெவன்த்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு குழந்தையோட வருது அது எப்படி மூணு லவ் ஸ்டோரி சொன்னேன்னா மூணு ஸ்டோரி சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி வந்து நான் டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் டுவெல்த்து படிக்கும்போது என் இன்னொரு செக்ஷனில் ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு அது ஒரு மலையாளி பொண்ணு பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா வடசட்டி பின்னாடி இருக்கிற கலரில் இருக்கும் வட அபியூஸ் பண்ணல ஆனால் உண்மையிலே அந்த கலர் தான் இருக்கும் ஆனால் கருப்பாக இருந்தாலும் கலையாக இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு எனக்கு பிடிக்கும் எஸ் நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணேன் என் மற்ற பொண்ணுங்களாச்சு என்னை மதித்து பேசி க ஓகே சொல்லி அப்படி இப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த பொண்ணு என்னை மதிக்கவே இல்லை சரி நானும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் நடக்கல இதான் என்னோட நாலாவது லவ் ஸ்டோரி நெக்ஸ்ட் வந்து அதே டியூஷனில் தான் நான் டுவெல்த்தும் போனேன் டுவெல்த்து போயிட்டு இருந்தப்போ அங்கே இன்னொரு பொண்ணு வந்துச்சு அது கியூட்டாக இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணேன் அந்த பொண்ணு என்னை மதிக்கலை பொண்ணு நான் ஒரு டியூஷன் பார்த்தானே ஸோ இதான் என்னோட அஞ்சாவது லவ் ஸ்டோரி இதான் இருக்கிறதுலேயே அஞ்சாவது லவ் ஸ்டோரி தான் ரொம்ப மட்டமாக இருக்கும் இல்லை இல்லை இதுக்கப்புறம் ஒன்று இருக்கு அதான் செம்மையாக இருக்கும் என்னென்னா நான் வந்துட்டு டுவெல்த் பாஸ் பண்ணிட்டேன் காலேஜ் சேர்ந்துட்டேன் காலேஜ் சேர்ந்துட்டு கத்திட்டு இருக்குன்னு தெரில நான் காலேஜ் சேர்ந்துட்டேன் நான் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செம்மில் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் என் கிளாஸ் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு எனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருந்துச்சு வழக்கம் போல தான் பிடிச்சிருந்துச்சு நான் வந்து சொல்லலை யார் டைமே சொல்லலை சொன்னால் புட்டுக்குன்ட்டு புட்டுக்குமா ஆமாம் சொன்னால் புட்டுக்குன்னு நான் யார் டைமே சொல்ல என் மனசுக்குள்ளே பொத்தி 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 வச்சுருந்தேன் ஒரு நாள் சும்மா வரப்போ போகிறப்பெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பேன் நான் என் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு என்ன சைட் அடிக்கிற கேட்டான் நானும் ஏதோ ஒரு இதில் ஆமான் அந்த பையன் உடனே போய் சொல்லிட்டான் அது வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே மனசு வரல ஒரு வேளை இந்த பொண்ணு வேணாம் சொல்லிடுமோ சொல்லியிருந்தான் என்ன சொல்லிடுமோ சொல்லிடுமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் அப்படியே விட்டேன் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நாள் நானே கேட்டேன் நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் நான் பேசினேன் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசின கடைசி வார்த்தையாக தான் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையாக தான் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த பொண்ணு என்னை ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணிச்சு அந்த 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 கிளாஸ்லேயே என்னை மட்டும் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணிச்சு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் 
எனக்கு புரிஞ்சுக்கிற வயசு நான் அப்புறம் வந்துட்டு செகண்ட் செம்ல வந்து அந்த பொண்ணு வேற காலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபரே வாங்கிட்டு போயிடுச்சு மேபி என்னால் இருக்குமோன்னு ஒரு கில்ட் ஃபீல்லாம் வந்துச்சு எனக்கு ஒழுங்காக படிக்க விடணும் பொண்ணுங்க படிக்க வந்தால் படிக்க விடுங்கிற அதை விட்டு லவ் பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன்னு இதனால் சொல்லி இருக்கக்கூடாது தான் ஓகே நம்ம இது லவ்லாம் செட் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன்னா அப்பான்ட்டு ஒரு பண்ண பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு வந்து யாருன்னே தெரியாது நம்ம பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் பதினெட்டு வயசு இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்கூல் பண்ண லவ் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை அந்த பொண்ணு வீடு இங்கே வீடு இங்கே வீடு அங்கே நான் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன் கடைசி வந்து வீட்டுக்கு வந்து பிடிக்க முடியல பார்த்தா ஏன் ஏரியாத அந்த பொண்ணே கொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க போல வெளிய கேட்டா எப்படி பண்றீங்க கொத்தி பொத்தி வளர்க்குற பொண்ணு தான் அப்புறம் கெட்டு போகும் ரொம்ப அதனால வெளியெல்லாம் அனுப்புங்க பசங்க கூட ஜாலியா சுத்த விடுங்க அப்பதான் பொண்ணு நல்ல வளரும் எல்லாம் இந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணையும் நான் எப்படியோ காண்டாக்ட் எல்லாம் வாங்கி பேசலாம் ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் தான் தெரியுது அது என் ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி ஆபத்துக்கு பாவ இல்ல சோ நான் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசி ப்ரொபோஸ் பண்ணிட்டேன் மறக்கும் போது நான் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன புரியல ஆனா டைரக்டா என்கிட்ட சொல்லல ஏதோ மழுப்பிச்சு அது இது ஸ்கூல் படிக்கிறேன் ஸ்கூல் முடிக்கணும் அது இதுன்னுச்சு நான் ஓகே ஸ்கூல் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னா ஆஹ் ஓகே வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு அப்படின்னுச்சு அப்ப அது லெவன்த் படிச்சுட்டு இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் நானும் வெயிட் பண்ணேன் செகண்ட் இயர் போனேன் தேர்ட் இயர் போனேன் ஃபோர்த் இயர் போனேன் அது வந்து செகண்ட் இயர் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் அப்போ ஓகே நான் ஃபோர்த் இயர் போயிட்டு காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் சும்மா இருந்தேன் வீட்டுல இப்போ தான் சும்மா இருக்கேன் சும்மா இருந்தேன் அந்த சும்மா இருந்த டைம்ல வந்துட்டு அது காலேஜ் முடிச்சிருச்சு ஸ்கூல் முடிக்கணும்னு தான் சொல்லிச்சு நினைக்கிறேன் ஏதோ காலேஜ் முடிச்சிருச்சா சரி பேசலாம் போனா அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு கஞ்சா பிடிக்கி பயன்தான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏதோ பொண்ணுங்களே இப்படி தான் இந்த எப்பயில எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகுது எனக்கு அது முன்னாடியே தெரியும் நான் முன்னாடியே அனுபவிச்சிருக்காங்க நல்ல பையன் மாதிரி இருக்கும் போது கஞ்சா குடி பையனை போய் லவ் பண்ணிட்டு மனசாட்சி எல்லாம் கவலைப்படல எத்தனையோ அடி வாங்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் இந்த அடி எல்லாம் அசால்ட் எனக்கு அதையும் அதையும் நான் பெருசா எடுத்துக்கல ஓவர் அப்புறம் நான் சென்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில இன்டர்வியூ போனேன் இன்டர்வியூ போனப்போ அங்க போனப்ப ஏதோ ஒரு பொண்ணு நான் எங்கயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு பார்த்த மாதிரியே இருக்குன்னு யோசிச்சேன் கடைசியில பார்த்தா காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் செம்ல ப்ரொபோஸ் பண்ணல அந்த பொண்ணு தான் ஆனா அப்போ வந்து அழகா கியூட்டா இருந்துச்சா இப்ப வந்து செலக்ட் பண்ணி மாதிரி கல்யாணம் ஆயிருக்கும் போல எனக்கு அந்த பொண்ண தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தெரியல ஏன்னா என்னன்னா காலேஜ்ல கொஞ்சம் ஆவரேஜா தான் இருந்தேன் இப்ப கொஞ்சம் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தெரில நான் யாருன்னு அந்த பொண்ணுக்கு தெரில ஆனா எனக்கு அந்த பொண்ணு தெரிஞ்சிருச்சு கண்டுக்கலையே நான் அந்த பொண்ண திரும்பி கூட பாக்கல எனக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போய் கேட்டேன் ஸ்கூல் முடிஞ்சிருச்சா கேட்டேன் எதுக்கும் ஒரு போட்டோ அப்பமே அப்படின்னு ஸ்கூல் முடிஞ்சிருச்சா கேட்டேன் இல்ல நான் ஆல்ரெடி கம்மிட் ஆயிட்டேன் இன்னொரு பையன் கூட அப்படின்னு அவனும் ரீல்ஸ் போடுவான் நானும் ரீல்ஸ் போடுவேன் ரெண்டு பேரும் டிவேட் போட்டே கம்மிட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு ரைட்டா ரைட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த லவ்ன்ற அந்த டாபிக் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு முடிவே பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு இந்த லவ் அது எதுலயுமே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது இப்போ வரைக்கும் நான் சிங்கிளா தான் இருக்கேன் சொல்லிருக்கேன் இந்த அதான் எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி நான் வீடியோவே போட்டேன் இனிமே இந்த இந்த எட்டு வாட்டி பிரேக்கப் ஆயிருக்கு பாவம் இந்த பையனை லவ் நம்ம லவ் பண்ணல அப்படின்னு ஏதாவது டோலி உங்களுக்கு தோணிச்சுன்னா பயப்படாதீங்க
Run. என்னோடே <laughs> 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 நான் ஒரு கமிட்டட் நிப்பா நான் போய் சொன்னேன் என்ன மனசு சொன்னேன் நான் நருந்தோதான் ஆனா லவ்ன்னு வந்துட்டா ஓகே நெக்ஸ்